എല്ലാ പേർക്കും നിയാട്ടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗർഭാവസ്ഥ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രയാസം നിറഞ്ഞതാണ് ഈ സമയം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിങ് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഗർഭിണികൾ വെറും ആഹാര കാര്യത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോരാ അതോടൊപ്പം ശാരീരികമായും മാനസികമായും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ വളരാനായിട്ട് സാധിക്കൂ ഗർഭിണികൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യും മുമ്പും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഗർഭിണികളുടെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയിൽ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങളോട് പല കാര്യങ്ങളും പല ജോലികളും ചെയ്യരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഗർഭിണികൾക്കും ഉള്ളിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഗർഭിണികൾ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിനു മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് തന്നെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയായിരിക്കും ഇനി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇത് പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ധാരാളം ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തേത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ആണ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ ചേഞ്ചിങ് കാരണത്താൽ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു ഈ കാരണത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറുമായി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഇതുവഴി പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ഇൻഫെക്ഷനിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ബി പിയുടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് വഴി ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പരിധി വരെ സഹായിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ശരിയായി നടക്കാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ടെൻഷൻ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ടെൻഷൻ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാൽ ഗർഭിണികൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഡോർഫിൻ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ സ്ത്രീകളെ ടെൻഷനിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം പ്രഗ്നൻസിയിൽ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാനും ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഹാപ്പിയായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് പെയിൻ മിക്ക ഗർഭിണികൾക്കും വേദനയുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പല അവയവങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദന മാറി മാറി ഇങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രയാസമേറിയതാണ് എന്നാൽ ഗർഭിണികൾ ബന്ധപ്പെടുന്നത് വഴി മസിൽസിന് കൂടുതൽ ബലം കിട്ടുന്നു ഇതുവഴി വേദനയുടെ പ്രോബ്ലംസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് നോർമൽ ഡെലിവറി നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല ടിപ്സുകളും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ ഗർഭിണികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നോർമൽ ഡെലിവറി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആഹാരക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലും പലതരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്താറുണ്ട് ഗർഭകാലത്ത് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഡെലിവറി നടക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഗർഭകാലത്ത് പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഉറക്കമില്ലായ്മ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ
പ്രഗ്നൻസിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്ട്രാ കലോറി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് എപ്പോൾ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പൊസിഷനാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലാസ്റ്റും കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറി കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വീഡിയോ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോയി